Je propose qu'on passe au, au dernier webinaire de la matinée. Et nous accueillons Claire Galpin. Je tiens à souligner l'effort exemplaire qu'elle fait, puisque Claire Galpin est à la Banque mondiale à Washington. Et donc, il est pour elle 5 heures du matin, alors que nous, nous arrivons en fin de matinée. Donc, merci Claire d'être présente. Donc, tu es spécialiste en, en gestion foncière. Et dans une autre vie très récente, tu étais également géomètre expert en, en France. Je te remercie de ton intervention et tu veux nous parler euh, des, des communs, qui est une façon d'aménager et de gérer le domaine public également. Donc, Claire, je te donne la parole. Merci, Jean-François. Euh, oui, effectivement, il est tôt, et il est encore euh, nuité chez moi, mais euh, c'est avec plaisir que je vous rejoins euh, pour cette présentation euh, qui, bien sûr, dans les termes de n'engage que, que moi et pas la Banque mondiale. Ce que je voulais dire, c'est que lors d'une recherche dans la littérature francophone pour une présentation sur les communs dans un autre cadre, j'ai pu constater que la terminologie associée au concept de commun est variée et parfois trompeuse. En effet, des notions aussi diverses que celles de bien public, bien collectif, bien communautaire, bien communaux, mais aussi bien commun et choses communes sont très proches dans l'imaginaire collectif relatif au commun. Commençons par les biens communs. On peut y penser à la planète, l'eau, tous nos politiques en parlent. Il faut se souvenir que le droit s'est construit autour de la dignité humaine, un, un principe qui est anthropocentré, qui exclut, euh, exclut l'humain de son environnement pour euh, le, le réguler. Certains penseurs considèrent que certains problèmes globaux imposent un dépassement des concepts de propriété et de souveraineté par un principe de solidarité. Pour eux, l'affirmation de la nature commune d'une ressource doit plutôt s'entendre comme l'expression d'une plus juste exploitation de l'utilité d'un bien au regard des impératifs de justice et de solidarité. Je ne sais pas si... Euh, je ne pas regarder. Si, euh, non, il n'y a pas, de, y a pas de, de présentation. Donc, la notion de bien est une abstraction juridique qui englobe le monde des choses. La chose devient un bien quand elle est appropriée. Il faut donc s'interroger sur le régime de la propriété. La propriété privée peut être vue comme absolue et exclusive, mais aussi comme un faisceau de droit pardon, distribué avec tous les métissages juridiques possibles. On peut retenir aussi qu'un bien public est un bien qui est la propriété d'une personne publique. Propriété qui peut être investie de la domanialité, qui est elle soit publique, soit privée. Cette domanialité publique est une autre abstraction qui enveloppe de la personne publique. Au sein des biens publics, on peut distinguer les biens communaux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à, une, à la commune ou à la municipalité. La notion de bien collectif est-elle issue de l'économie politique publique pardon. Ils sont tout ou partie consommables simultanément par au moins deux individus. En fait, la meilleure illustration, c'est les équipements collectifs dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Les biens communautaires, quant à eux, sont des biens appartenant à des communautés. Ils sont organisés et gérés suivant un processus par lequel les gens vivant à proximité les uns des autres, donc dans la communauté, s'organisent afin de promouvoir leurs intérêts communs. Dans certaines conditions, ils peuvent être synonymes de communs. Les communs, et notamment les communs fonciers, qui sont les précurseurs de, de, la, de la théorie des communs, sont définis comme étant une ressource en accès partagé, une communauté, c'est-à-dire des gens, qui bénéficient de droits particuliers sur cette ressource, des droits qui sont définis par la coutume et parfois par les textes écrits, et surtout un mode de gouvernance qui fait que chacun n'outrepasse pas les droits de prélèvement qui lui sont concédés. Pour des auteurs comme Dardot et Laval, le commun relève de l'activité des hommes et seule une pratique de mise en commun peut identifier ce qui est commun, le réserver à l'usage commun, et produire des règles de gouvernance permettant d'obliger les hommes qu'il propose, euh, qu euh, d'obliger les hommes qu'il qu le propose d'instituer l'inappropriabilité, ce qui n'est pas permis euh, de s'approprier parce qu'il doit être réservé à l'usage commun. L'idée force est qu'il n'y a pas de bien commun, mais qu'il y a des communs à instituer. Alors, quels sont les liens entre cette domanialité publique et ces communs Est-ce une chance ou une tragédie dans un texte considéré euh, comme fondateur, Gareth Ardant euh, développe la théorie de la tragédie, la théorie de la tragédie du commun. Il explique comment une situation de libre accès 
à une ressource limitée et pour laquelle la demande est forte, conduite à sa surexploitation, euh, puis à sa disparition. Euh, pour le foncier, diviser la terre en petites parcelles privées sous gestion collective euh, très encadrée. Pour rappeler qu'Ardine était au moment du néolibéralisme néo et donc avec aux États-Unis, auteur américain, avec aux États-Unis euh, une forte méfiance vis-à-vis -vis du socialisme. Le, le texte est peu argumenté et assez inconsistant car Ardine fait une confusion fondamentale euh, entre ce qui est commun et ce qui est la terre en libre accès. Il parle de terre en libre accès et on peut s'approprier tout ce qui est sur cette terre au nom de la propriété privée, exclusive et absolue. À la suite des travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel de l'économie, il faut bien se rappeler que les communs, c'est une ressource gouvernée pour assurer leur reproduction. C'est une raison du succès des communs aujourd'hui, car ils viennent avec un, sou un souci de préservation des ressources par des communautés dont l'objet est la reproduction de la ressource tout en l'exploitant. L'autre confusion de Hardin, c'est de faire de la propriété privée une propriété forcément absolue et exclusive. La propriété privée est un mode de gouvernance. Ce qu'on peut s'en faire, c'est l'enclos dans lequel il ne se passe rien et qui permet de mettre en commun le, le commun à l'extérieur de cet enclos. La réalité, c'est que l'on reconnaît des pouvoirs sur la chose aux propriétaires, mais également vis-à-vis -vis des tiers. Par exemple, on peut faire travailler sur sa chose, avec un salariat par exemple, et à ce moment-là, le propriétaire a du pouvoir. À l'intérieur de la sphère, c'est-à-dire de l'enclos, c'est beaucoup de pouvoir et des modes de gouvernance qui peuvent être complètement centralisés dans les mains d'un propriétaire ironique, mais ils peuvent, être aussi complètement, ils peuvent être aussi ne pas être complètement centralisés et il peut y avoir plusieurs propriétaires. Ce sont là des communs, car cela suppose une gouvernance collective. Ce n'est pas non plus la propriété publique, parce que la propriété publique était une notion assez récente. L'État se conçoit comme un gardien d'un certain nombre de biens qui sont des biens communs à l'usage du public. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'entretien de cet espace et de ses biens. On appelle cela, par exemple, les droits de police, les droits de garde. Mais petit à petit, on reconnaît la personnalité morale aux collectivités publiques et il y a eu un mouvement d'appropriation des communs par ces collectivités publiques et la propriété publique est venue se substituer aux communs en devenant la propriété de l'État et des collectivités publiques. Dans la réalité, quand bien même on reconnaît la propriété aux collectivités, le régime juridique applicable est la domanialité publique. Et c'est très différent de la propriété privée inaliénable, imprescriptible, inclusive, puisqu'à l'usage du public, et que le propriétaire a l'obligation de laisser le bien à l'usage du public. On assiste donc au glissement de l'administration par le secteur public pour le compte de la collectivité à la propriété publique. Ceci est parfois à un tel point que la propriété publique peut devenir privatisable et marchandisable, alors que dans la notion romaine de la chose publique, la res publica, c'est totalement inaliénable par définition. Un des moyens de résister au mouvement de privatisation des biens publics qui étaient au départ des biens du public et pas des biens d'administration, c'est de remettre en avant la dimension des biens comme des choses communes. Il faut donc s'interroger sur le bien fondé et les précautions à prendre concernant une piste émergente dans les projets fonciers dont l'approche est centrée sur la cartographie et l'enregistrement des terres publiques. Mieux les cartographier pour mieux les connaître et mieux les gérer tout en les protégeant des convoitises, comme on peut le constater dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, mais pas seulement. Il ne faut pas perdre de vue que si la propriété commune n'est pas différente de la propriété privée, elle est tout de même différente de la propriété publique. Une approche par les communs, c'est le chemin que nous a proposé le Comité technique foncier et développement, qui en 2017 publie une étude pour une approche par les communs, dont l'objectif est d'appréhender l'ensemble des continuums, notamment de droits, d'acteurs, de gouvernance de la terre et des ressources qu'elle porte, prenant en compte non seulement les droits formels, mais également la pratique, afin de mieux contextualiser l'aide publique face au changement climatique, aux accaparements, à la vulnérabilité, tant sociale qu'environnementale. À l'analyse de ces fondements des communs et de leur modulation, il est proposé une approche fonctionnelle des rapports fonciers, dévoilée par les parties prenantes, mais aussi de renforcer la légitimité des règles opérationnelles fondées sur la proximité des rapports sociaux. 
La participation est au centre de la démarche pour ces communautés et démocraties dans la gouvernance des ressources partagées. Cette approche suit six principes directeurs. Le premier principe consiste à reconnaître et faire reconnaître la prévalence potentielle des communs. Il permet en effet, à partir du recensement des ressources utilisées par les acteurs d'un territoire, de considérer l'intérêt des ressources partagées. Mieux comprendre l'environnement des communs concernés par les interventions, notamment de la coopération internationale, est le second principe qui, appliqué à l'entrée par les communautés, permet de mieux appréhender les dynamiques sociales préexistantes, alors que le troisième principe, accompagner et renforcer les, commun, les communs clés, va faciliter la mise en exergue des dimensions écologiques et systémiques des écosystèmes considérés. La mise en valeur du quatrième principe, s'assurer que les interventions exogènes proposent des changements de comportement socialement acceptables au travers de l'analyse des modes d'appropriation, conduit à interroger les bénéficiaires de l'intervention sur les conditions du respect de la justice sociale et environnementale. Le cinquième principe, qui, est de, qui consiste à proposer un accompagnement basé sur le copilotage et la subsidiarité, va quant à lui permettre d'appuyer, sans s'y substituer, les, les institutions existantes dans l'établissement d'une gouvernance viable de la terre et des ressources qu'elle porte. Cette gouvernance sera par ailleurs renforcée par l'application du sixième principe, qui, tra qui traite de suivi et évaluation réflexif par la promotion d'une évaluation par les ayants droit eux-mêmes de leur pratique d'autogestion. Euh, la grille d'analyse de l'approche des communs euh, m'avait incité, euh, incité à présenter rapidement deux exemples de mise en œuvre des communs. La première consi euh, consistant euh, sur les, co les coopératives de logement et la seconde sur le recyclage des déchets. Les deux exemples euh, sont issus de présentations faites dans le cadre d'un MOOC de l'Université catholique de Louvain euh, sur les urbanismes des communs. Je vais passer les coopératives de logement pour m'intéresser au recyclage des déchets dans la commune de Ouagadougou afin de gagner un peu de temps et laisser de la place au panel de discussion. Sous les effets conjugués de l'accroissement naturel de la population et des migrations, Ouagadougou est une ville, en, comme beaucoup de villes d'Afrique, une, une ville en pleine dynamique démographique. La population de la ville s'est vue multipliée par 25 en 45 ans et Ouagadougou double tous les dix ans, représentant aujourd'hui quasiment la moitié de la population urbaine du Burkina Faso. Cette dynamique démographique a bien sûr un impact euh, considérable sur la production des déchets, puisqu'il s'est produit euh, en, un peu plus de 100 000 tonnes de déchets à Ouagadougou dans les cinq, dans chaque année de, depuis les cinq dernières années. Pour mieux structurer la filière des déchets, la municipalité a donc entrepris des réformes à travers notamment un schéma directeur de gestion des déchets. Dans ce cadre, des centres transitoires de dépôt, appelés centres de collecte, ont été construits, répartis sur le territoire urbain, selon la disponibilité des espaces. Et il a été également construit un centre de traitement et de valorisation des déchets au nord de la ville. Enfin, la ville a été subdivisée en 12 territoires de pré-collecte et attribuée aux petites et moyennes entreprises et aux groupements d'intérêt économique à travers un appel d'offres. Cependant, cette réforme et ce mode de, de, de traitement du dé, enfin de, de collecte du déchet n'a pas atteint les résultats escomptés et les décharges côtoient toujours les rues, les ravins, les concessions à Ouagadougou. Euh, même si aujourd'hui, on compte encore 200 grandes décharges euh, recensées dans la capitale burkinabé. Ces décharges se trouvent sur trois grandes couronnes qui correspondent aux étapes de la production d'espace urbain de Ouagadougou. De, tout d'abord, la, la couronne centrale, qui est constituée des anciens quartiers avec peu de décharges, parce qu'il existe peu d'espace vide pour recevoir ces déchets. Puis, euh, 80 des décharges situées dans la deuxième couronne de la ville du fait de l'existence d'espaces et de ravins non encore aménagés. Et puis, la troisième couronne, qui est les, les territoires urbains en consolidation et euh, périurbains, dans lesquels on trouve en, de, 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 déjà quelques, quelques décharges. Ce, la faiblesse du nombre de décharges est liée, entre autres, à la faiblesse de la densité de la population parce qu'on pourrait en avoir beaucoup plus pour une ville de 3 millions d'habitants, mais aussi et surtout à l'élimination des déchets par le brûlage. Donc, du fait des, des dysfonctionnements de la filière, il s'est mis en place des tris qui s'effectuent depuis la production des déchets jusqu'à l'enfouissement et qui consistent principalement en la récupération d'objets. Ces tris récupération, euh, les objets récupérés cessent d'être des déchets 
ils deviennent une ressource pour les récupérateurs. Plusieurs de ces objets sont en effet vendus et réutilisés après recyclage ou non. Par exemple, les objets en plastique sont vendus à des associations communautaires ou à des sociétés nationales. Ces plastiques sont ensuite broyés pour obtenir des granulés en vue de la fabrication, entre autres, de kits solaires, de pavés ou de chaises. Devenu déchet parce que son possesseur a décidé volontairement de le disposer hors de sa propriété, l'objet récupéré devient un bien pour le récupérateur. L'observation de cette activité des récupérateurs montre que dans la poubelle, sur les décharges, dans les bacs à ordures ou dans le centre de traitement et de valorisation des déchets, le déchet correspond à une double caractéristique du bien commun. En effet, la présence d'un nouveau récupérateur à la recherche d'un même objet entraîne la réduction de l'accès à ces aux autres récupérateurs. Aussi, tous les, citoy les, les citoyens ont également accès à cette ressource. Cette activité est même encouragée parce qu'elle participe à la réduction des déchets, à transporter et à enfuir. Ceci permet donc de dire que les déchets sont des biens communs, car ils sont rivaux et non exclusifs. Non exclusifs parce que le détenteur ou le producteur ne peut empêcher par l'exercice du droit de propriété sur ce bien l'accès à toute autre personne qui refuse de l'acheter au prix qu'il en exige, mais rival parce que son utilisation exclut toute consommation par une autre personne. Par exemple, je peux dire, le poisson, si je le consomme, plus personne ne peut le consommer. De la même façon, le déchet, si je le consomme, plus personne ne peut le consommer. Il y a donc une rivalité des agents, des personnes pour la consommation du bien, et c'est pourquoi il faut une gouvernance tout à fait particulière à ces biens communs, de manière à gérer cette rivalité. Il faut donc satisfaire tout le monde et qu'il y ait une allocation des droits. Cette allocation de droits a pour but de gérer la rivalité tout en préservant la ressource. Alors en conclusion, il me semble qu'il faut renforcer le fait, rappeler le fait que la gouvernance foncière est un élément essentiel pour déterminer, les, les, pour déterminer si les personnes, les communautés, les autres acteurs peuvent acquérir des droits et s'acquitter des devoirs qui y sont associés sur l'utilisation et le contrôle des terres, mais aussi des pêches et des forêts, pour ne pas oublier de faire référence aux directives volontaires de l'AFAO. Il n'est pas besoin de rappeler qu'une gouvernance déficiente a des effets négatifs sur la stabilité sociale, sur l'utilisation durable de l'environnement, sur l'investissement et sur la croissance économique. En revanche, une gouvernance foncière responsable favorise un développement économique et social durable qui peut contribuer à éliminer l'insécurité alimentaire, la pauvreté et encourager un investissement responsable. En matière de commun, la pratique des acteurs, le respect des règles du jeu sont essentiels pour contribuer honnêtement. Cependant, comme dans le droit positif, les règles relatives au commun ne peuvent pourvoir à toutes les situations et ne peuvent exclure tous les comportements individuels intéressés visant au détournement de la ressource à des fins personnelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci Claire pour ton intervention euh, passionnante euh, des communs qui pourraient s'apparenter à un domaine public, mais euh, par le côté intérêt général, euh, mais euh, généralement géré par une communauté, par un village. Euh, et c'est une problématique que l'on retrouve dans de nombreux pays. Euh, je l'ai connue, moi également, euh, en, en France. Euh, dans certains pâturages qui sont dédiés à une commune, à une communauté, qui vont intervenir. 